Всем привет, друзья, с вами Неломоп, и сегодня мы играем в игру под названием Totally Accurate Battle Simulator. Тапс. Итак, вперед, мы там уже много-много-много-много-много прошли. Так, компания Адвентура. Нет, прошли, челленджи у нас остались. Так, вот они наши челленджи, которые... А, стрелы, под названием стрелы. Ну, давайте смотреть, что нас там ждет, что нас там ждет. Так, стоят мужички. Мужички, мужички, мужички стоят. Есть со щитами, есть с тамагалками. Все бравые солдаты, все молодцы. Так, ну мы сейчас подумаем, как с ними лучше всего справиться. О, мы с вами имеем экзекуторов. Это секретные войска, которые я открыл так давно. Попробуем с, с них сегодня нашу серию начать. А ну-ка, поехали, смотрим, как экзекуторы их сейчас за... За топорчиками, за топорят. Но... Посел, ясь, конюшину. Топорами рубим их всех, ура! что то не слабенько, слабенько, слабенько. что то не слабовато будет, ладно. У нас есть такие еще хорошие юниты. Под названием... Зевс. Раз. А мы только всего одного Зевса сможем поставить. А ну-ка давай, ладно, одного. Плюс Зевсу будет помогать... Арчеры. Я хочу, э, которые с ледяными стрелами, чтобы они стреляли и замораживали. А он будет их накидывать. Молниями, молниями. Давай, Зевс. Давай, давай, давай. Но, но. Ай. О, хорошо. Но. Один. Фу, добрались, добрались до Зевса. Нет, Зевс, живи. Кажется, арчеры слабовато замораживали. Так, не подходит. Ну что, берем тогда тяжору, тяжелую артиллерию, берем короля, ставим пристав. Король, вся надежда на тебя, чувак. И потом можно еще немножечко вот так вот стрелами помочь по бокам. И одного музыканта. Так, поехали. Так, стрелы уже понемногу полетели, смотрю. Король, давай всех руби. Руби, мочи их всех. Король. Какой-то король стал явно слабее. Походу, после обновы разработчики его немного пофиксили. Он реально стал каким-то слабеньким. Так, ну попробуем тогда сделать просто непобедимое поле лучников. А ну-ка. Пумц. О, сразу даже тех со щитами чуваков положили. Перезарядка. Пали! Огонь! Сказал огонь! Пум-пум-пум-пум-пум. Что-то они не совсем попали. Не совсем, не совсем. Но, тем не менее, стараются неплохо так. Стреляют, стреляют. Но, тем не менее, все равно погибли. Так, не работает. А если просто пацанчиков с мечами? Рыцарей. Рыцарей нафига еще. А ну-ка. Рыцари в атаку. Во имя там кого там? Королевы второй. Давайте. Рыцари, давайте, давайте. Я вас верю. Рыцари. Рубите, не стесняйтесь. Мочилова, мочилова. Ой, слушайте, они такими там огалками все, все чуваков перебили. Что происходит? Что за, что за, что за ерунда? Так, викинги. Викинги. Может, скаймаги их перебьют? А ну-ка, скаймаги, в полет. В полет, я сказал. Фу. Скаймаги старались, молодцы, но сразу же и подохли от них всех. Так... А может просто дикарей против дикарей? Мы просто поставим чуваков с дубинками, и они не совладают со своими же собратьями. Сейчас их окружим, окружим, короче, их вообще полностью. Мы их окружим, возьмем их в окружение. О, вот так, сейчас мы их окружим, короче. Они даже не подозревают, что они... мы их в кольцо загоняем, в кольцо. Ура, пошли, пацаны, давайте, пацаны, я вас верю. Ой, что-то все равно слабенько, слабенько. По-моему, они все равно проиграли. Схема совсем, совсем не рабочая. Совсем при совсем. Так, ну что, что? Может их надо просто немножко опьянить? Чтобы они немножко подбухнули? Так, и плюс отвлекающий маневр на тачанке. На тачанка сколько стоит? Тысячу? Ой, дорого. Э -э -э. А кем мы тогда будем их отвлекать? О. Такими чувачками будем отвлекать. Еще и на, и на это самое. Все, они там их отвлекают, а вороны тоже полетели и свою работу делают. Клюют их там всех. Клюв, 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 клюв. Клюют, клюют, клюют. Нам нужно больше воронов, слушайте. 
Они этим алкоголем их забрасывают, но как-то это слабовато. По-моему, мы опять проиграли, ребят. Так, ну, давайте тогда попробуем поступить таким образом. У нас два этих чувака стоят. Может быть, мы просто-напросто их попробуем с катапульты завалить? С двух катапульт. А, нет, с двух не получится. Или получится? О, получится. А ну-ка. Этот их собирает там в кучу, а эти камнями их забрасывают так по-наглому. Ну-ка, осталось их совсем... Только пятеро? Четверо? Камни, вперед. Бум, бум. А что за... Он сейчас один перебьет вас, походу. Если она успеет перезарядиться и бахнет по нему камнем, тогда будет все хорошо. Бум, по башке ему. Он еще до сих пор жив. Камень появился, но он, по-моему, не успеет по нему стрельнуть. Он застрял, застрял, застрял. Давай, катапульта, мочи, мочи. Бум, по шопе ему камни. Нормально, нормально, победили. Катапульты две решают. А что за зуб был такой? Гудящий, гудящий. Так, мы появились с вами вот в этой новой локации. В новой при новой. Так. -с. Фермеры. Фермеры, значит, да. Давайте думать. Но они сразу на тачках своих поедут и начнут меня ковырять. Нам нужен какой-то такой персонаж, который бы сразу их с тачки снял. И вот, допустим, эти вот минотавры. Раз, два, три. Два минотавра. И, возможно, еще вот этих мне понравились ребята, которые опьяняющими растворами кидают. Этими потинселлеры какие-то. Вот. Может, их стоит побольше. Ну и плюс неплохи были также у нас, как они там назывались. А, у нас уже денег на них нету. О, тогда музыкантов поставим. Чтобы с музыкой. Гулять так с музыкой. Поехали. А ну-ка смотрим. Тачки поетели. А они тоже же разбегаются, своими рогами закалывают всех. Вон. Они тоже же берут разгон. А раньше, по-моему, так не делали. Они просто стояли на месте. Они теперь хватают, видите, ребятишек хватают и просто... О, видите, вот тачки, видите, и катаются без конца и края. Ребята нормально тут забрасывают. Так, смотрим за своими быками. Минотаврами. Они как бы прибухнули и все, на том их побили. Но как бы неплохо справлялись. Но какие-то они все равно жесткие. Он бросаются своими своими камушками. Или что это такое? По-моему, это камни. А музыканты себе музыку играют. Им хоть бы хну. Так. Но мне кажется, что мы тут не победим. Они все-таки добьют. Все-таки они слишком слабы с этим алкоголем. Попробуем арчера поставить. Целый ряд такой. Так. А плюс э, сзади, вот допустим, одна волна арчеров. Тут, вол... тут немножко змей поставим. Посередине хочу. Вот так. А ну-ка смотрим. Плюс там змеи их там душат. Но эти тачками, мне кажется, сейчас всех перебьют. Тачки, вот они, в принципе, могут сбить. Тачки, вот они их сбросили. Но а, а что потом? А эти, которые э, в сене, мужики в сене, они, по-моему, вообще не пробивные. Они стрелами не пробиваются. Не, мы проиграли. Так дело не пойдет. Нам нужно как-то с тачками этими разобраться. Верно? А может Зевс? Мы их можем два Зевса поставить. А, и допустим тут немножко даже этих вот римлянов. А ну-ка. Бум, бум, бум. Разряд пошел. Боже, по ушам как стреляет молнии. Не, римляне как-то их тоже немного отвлекают. Кстати, вы заметили? Довольно долго держатся римляне. А кто их... Об... Ага, сзади есть еще эти мужики, которые опьяняющие изелья подбрасывают. А я-то думаю, кто это там такое творит? А Зевсы долго держатся. Хочу я вам сказать. Прилично так держатся долго. Не погибают. Они немножко пьяные, подбухнули. Но тем не менее нормально так. А нет, все-таки кажется... Нет, они еще живы. Они еще живы. Один так точно живой. А, все, погибли. Нет, еще держится. Держится. Последних сил. Молниями наказывает. Пытай... Он еще стоит на ногах. Потом подбухнувший немного. Но он держится, кажется. А ну-ка, может быть, что-нибудь победит? Я уже хотел нажимать пропустить игру. Но, по-моему, он держится неплохо. Вставай! Вставай! Последний остался. Виктори, победили. Экзит поли. Через 15 минут. Хорошо. Потом посмотрю. Так. Следующий уровень. Ой! Где-то здесь мне писали, ребята, можно найти бонусного персонажа. Только где... 
какой-то, по-моему, какой-то, по-моему, какой-то, какой-то дырки, какой-то пещере. Какой-то не дырки, пещере, в каком-то из этих зданий. В каком-то из этих зданий, только где? Какая там кнопка была? Y, T, G, О, F. Свободный полет. И где-то здесь можно найти секретного персонажа. А, Каком-то, по-моему, где-то здесь. Но где толком? Я не знаю. Разделенная территория на два лагеря. На синих и красных. Видите, как все запущено. Так, 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 так. Где-то тут была такая, такая полукруглая, такое какое-то здание, мне говорили. И в нем ты сможешь найти нового персонажа. Нового, нового, совершенно нового. Где-то тут, где-то тут новый секретный персонаж. Не могу найти, ребята. Ничего не вижу. Ничего не видю, ничего не слищу. Какая-то была такая, получается, какой-то такой домик, в который ты влетаешь, потом куда-то там внутрь залетаешь. Какое-то, мне сказали, круглое. Круглое, круглое, прикруглое. Может, где-то здесь? Тут ничего круглого нету. То ли такой какой-то бассейн. То ли какая-то такая... А может, это вообще не здесь? А я перепутал что-то? Не знаю, не знаю. Ну, где-то мне рассказывали, что... Что тут? Не вижу я, не знаю. Ничего такого круглого не вижу, во-первых. А во-вторых, может, меня вообще обманули? Так, 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 так. Я еще не теряю надежды. Пытаюсь что-то высмотреть, найти... Здорово, братан, в башне мне говорят. Какой башни? Какой из? Какой из башен? В башне, мне сказали в башне. Какой башне? Даже не представляю себе, какой башни. Тут башен этих целая куча. Башня, ты где? Башня, выходи. Башня, ты где? Ты перепутал С там, где замок Лыцарев. Там, где замок... Может быть, я перепутал. Вот мне подсказывают. О, там, где замок Рыцарей. Ладно, поехали тогда. Там вернуть. Смотрим, что там у нас за противники. Ой, а противники жесткие. Со щитами, с копьями. И Зевс еще плюс. Боже, как их победить за 3 800? Я даже себе представить не могу. Но начнем давайте с наших любимых лучников. Вдруг они победят это все, кодло. Вот так. А ну-ка, смотрим. Туча на тучу. Лучники стреляют, в принципе, неплохо. Даже некоторых со щитами чуваков положили. Попали, может быть, в ногу. Вот еще что-то там стреляют. Но все равно они довольно много блокируют этого урона. Плюс сзади еще Зевс. Нет, они 100% проиграют этот бой. Ну, тогда мы возьмем... Может, мы их численностью победим? Копьеносцы против копьеносцы. Я там видел, что у них тоже есть копьеносцы. Может быть, мы их задушим копьями? Но там сейчас Зевс начнет стрелять молниями, на самом деле. И отдачей от молний, конечно же, он нас накажет. Зевс это самая главная наша проблема, как показалось. Так, понятно. Это плохая была идея. Тогда я предлагаю попробовать э, берсерка, у которой с топорами на них напрыгивает. Может быть, они на них... Может быть, они на них прыгнут. Музыканты, музыканты, музыканты. Отвлекают. Все равно перебили даже моих доблестных викингов. Перебили все. Так, это значит не работает. А, а может быть, мы их сможем а, катапультами... Допустим, три катапульты будут их атаковать. А кто-то их соберет в кучу всех. Как раз вот эти берсерки, в принципе, они, они их и собирали в кучу. И плюс еще можно какого-нибудь там пацана поставить. А ну-ка смотрим. Вот, они как бы кучкуют. Все в кучу собирают, а потом их камнями просто застреливаем. Ну вот они в куче как бы собраны. Огонь! Огонь! Давайте же быстро, 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 быстро. 
Бум, бум, бум. Но плохо камни летят, плохо камни летят, скорее всего. Хотя, вот сейчас, наверное, Зевс их всех перебьет уже. Да, мы там проиграем, даже смотреть нечего. А, какие еще варианты могут быть? Надо что-то такое массовое. О, у меня есть идея одна. Мы уже с вами однажды пользовались таки, такой фишкой. Шаманы. Они тоже как бы так работают по такой похожей схеме. Вот. Как-то вот так. Пускай они там и всех подкапывают. А собирать их в кучу будет тоже, допустим, персонаж. Да, в принципе, на самом деле даже не важно. Можно какого-нибудь жесткого. Только надо, чтобы бронячий был. Пускай он их собирает всех кучу. А шаманы пускай уже со всех сторон подкапывают их. И взрывают как бы. А ну-ка. О, подзорвали чутка. Есть такое дело. Еще подзорвали. Еще... И остался один несчастный Зевс. Ну-ка, подкопайте его. Есть. Кажется, справились. Он еще жив! Он еще не сдох. О, все, погиб. Наконец-то. Вот эти шаманы, они рулят, они прикольные. Так, смотрим дальше. Ой, зимний биом. Зимний биом интересен. Но когда ты смотришь на эту всю локацию, тебе само становится холодно. Ангелы небесные плюс викинги со щитами. Так... Как мы можем с ними справиться? На самом деле, щиты будут отбиваться лучниками очень даже просто. Попробуем их немножко алкоголем подпитать. А, змеи, может быть, быки. Может быть, зевсы как раз справятся. Но они, зевсы очень дорогие. Мы только одного зевса можем поставить. А что если как раз справятся наши копьеносцы? А, сзади, например, мы можем еще поставить парочку арчеров, чтобы они стреляли по ангелам. Может быть, так получится? А ну-ка. Нет, плохая идея была. Ой, 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 тяжко им, тяжко им. Проиграли, к сожалению, к сожалению, проигрыш это был. Но как-то нужно с ангелами справиться, мне кажется, в первую очередь. А эти с булавами, если ребята, я ворвал, кажется, уже таким макаром победить, честно говоря. Да и настрочил их целую кучу. Дубинками сейчас их замочу. Давайте, дикари, мочите их. Кстати, вроде как неплохо справляются, как, как по мне. Дикари, мочите их. Мочите, дикари. Давайте, давайте, я в вас верю. Ну, смотрите-ка. Ангелов, по крайней мере, они, по-моему... Нет, ангелов не перебили. Один ангел еще летает. Но эти дикари, это уже что-то. Уже какое-то продвижение. Может быть, если мы их выстроим как-то по-иному, может быть, что-то получится получше. А если мы их такой толпой сделаем? Вот так как-то. Толпу. Будет ли это лучше для нас или нет, если мы толпу сделаем? Бам-бам-бам-бам-бам. С ангелами там что-то сражаются, сражаются. Все равно проигрыш. Так, толпа не работает. Линия была лучше. Так, а если мы сделаем вот такую? Типа в шеренгу. То есть в колонну. А ну-ка, в колонну. Бум-бум-бум-бум-бум. Может быть так они с ними справятся? По чуть-чуть, по чуть-чуть. Бум-бум-бум-бум-бум. Все равно, как бы... Мы много, многих убиваем. Их тут реально не так уж и много остается. Но а если они... А, вот они вот здесь у нас молодцы. Вот если мы тут, короче, это немножко поудаляем. Тут мы эту линию сейчас дополним свою, например. А здесь, если мы тут начнем экономить. Если мы тут в конце, допустим, соберем какого-нибудь такого... Вот ангелы уже погибают к этому моменту. Они дохлые. Надеюсь, что мы сейчас тут сэкономим несколько сотен баблишка. И поставим здесь, допустим, какую-нибудь баллисту. Сколько она стоит? 950. Может быть, баллиста там будет еще там сзади подстреливать. А ну-ка. Так бы моих ребят не уничтожила. Бу, туда им, внутрь. Еще давай заряд. Давай. Еще, вали. Огонь, давай. Но их много... Но баллиста тоже много помогает. Смотрите, их, их тоже не очень много остается. Птицы против птиц. Птиц быстро уничтожают. И птиц... У меня не хватает много денег на птиц. У меня не так уж много бабла. 500... 
птица. Раз, два, три, четыре, пять, шесть птиц. А мне шесть умножить на пять. Это, это мне надо раз, два, три. Раз, два, три. Все, у меня 600 монет осталось. 600, э, монет не, 600 монет не перебьют. Это все войско, которое у них тут осталось. То есть это не будет работать никаким образом. Они проиграют. Их меньше просто по количеству. Тут нужна какая-то другая тактика. Эта тактика, которая у меня была с этими чуваками, которых я поставил в длину. Это неплохая, кстати, штука. Может быть, надо было просто немножко подальше, чтобы на ангела в первую очередь принять. Так, баллиста. А может быть, катапульта бы там сработала? Может, там надо еще больше сэкономить денег и поставить в конце катапульту? Вот, а здесь этих вот дикарей поставить с булавами, с дубинками. Чтобы первый удар приняли на себя ангелы, и чтобы их перебили э, эти вот пацаны с дубинками. А потом уже по в конце катапульта, короче, будет атаковать и всех их мочить. Ну-ка. Тоже мог подумать, что катапульта будет сразу же по своим бить. Так. Такого я не ожидал, конечно. Ладно. А если катапульту где-то тут поставить? Сбоку, например. Бум. Ангелы, ангелы. Самая главная наша проблема. Катапульта перезаряжается. Давай же, бей по ним. Их осталось немного. Их осталось буквально 4 человека. 5 человек. 5 человек осталось. Так. Уже как-то уже поинтересней. Так, катапульту где-нибудь в сторонку больше поставить. Если вот так. Бам. Так, ангелов перебить. Перебить срочно ангелов. Только не стреляй, пожалуйста, в ангелов сейчас. Бум. Одиножки, дорожки. О, кажется, мы прошли уровень, ребята. Боже, я не верю своим... Я не верю своим глазам. И наконец-то его прошли. Шаманы, музыки. Все, я прошел уровень. Катапульты сбоку и плюс эти пацаны с дубинками. Это было настолько сложно. Я так долго этот уровень проходил, что вы себе даже представить не можете. Так, у нас тут новый уровень. Но я думаю, что нам хватит на сегодня этой игры. Слава богу, мы этот уровень предыдущий прошли. О, вот здесь мне говорили, кажется. Кажется, вот тут, на концовке. Сейчас как тут свободный полет. Вот. Вот мне говорили, что где-то здесь в башне. Вот он, лук. Секретный персонаж. Секретный персонаж. Лук. Лучник. А какой лучник, интересно. Так, взял. Артемис какой-то. С двумя луками. Интересно, чем он будет натягивать тетиву? Оба лука сразу же. Такая буква Т, H, Y, I, R, F. Так, смотрите-ка, теперь у нас появился какой-то новый секретный персонаж. Артемис называется. Мы обязаны его протестировать, потому что как же так? А, у нас нету денег. А сколько он стоит? 5000 стоит, нифига себе. Артемис 5000 стоит. Я не смогу его поставить. Это что такое? А как мне тогда проверить? Ладно, я, я вижу, что этот уровень мы будем тоже в следующий раз уже проходить. Но мы должны как бы глянуть, что это за персы. Main меню, попробуем, нажмем. А, компания, sandbox, симуляция, допустим. Так, вот у нас, короче, карта. Я хочу проверить этих пацанов. Как они работают. Против кого? Ну, надо кого-то такого, кто будет со щитами, наверное. Coming soon. Кого-нибудь таких ребят, которые со щитами, чтобы они могли блокировать урон. Вот, допустим, рыцари. Посмотрим, а ну-ка. Офигеть! Офигеть! Как они стр стреляют. Они очень дорогие. Я только не понимаю, каким образом они стреляют. Не, ну эти, эти, конечно, чуваки прикольные. Ничего не могу сказать против них. Они очень мощные, судя по всему. Столько стрел они за раз выпускают. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 стрел, по-моему, они выпускают за раз. А единственное, что они очень дорогие. Ну ладно, на этом моменте мы остановимся. Спасибо всем за просмотр. Мы играли в Табс, а с вами был Ниламоб. Всем пока-пока.